noon at ngayon. DYPR, una sa balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ruth Rodriguez at Nico Mendoza. Mga tangay, ang oras alas 11.37 ng tanghali. Magandang tanghali lungsod ng Puerto Princesa, liluwigan ng Palawan, araw ng Biyernes, December 3, 2021. Narito na ang mga pangunahing balita na dapat niyong abangan ngayong tanghali sa DYPR Balita. Puerto Princesa Underground River, araw-araw na may bumibisitang turista mula magbukas nitong December 1. Westcom Commander Dismayado sa hindi pa rin matigil na basura sa dagat at pagkasira ng bakawan. Iwahig Prisons, sarado pa rin sa mga dalaw at paabot system, hindi pa rin na ibabalik. Sa police report, rank number 4 at homicide wanted sa iba't ibang munisipyo, tuli or nahulog sa kamay ng batas. Sa ating balitang showbiz! Inang luwela ng LGBTQ sa Puerto Princesa, tampok bukas sa Kwentong Puerto. Sa baritang kuya noon, mako ng isarang associate professor sa UP, Sanda ing dason dason ang mga barko iang Chinese sa West Philippine Sea. At sa ating balitang good vibes, mga jail guards at officer ng BJMP, Puerto Princesa, nagsama-sama sa isang Christmas video. Abangan ang detalye ng mga balita makalipas lamang ilang sandali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express, pera padala. Boy, magtuta sa Palawan. Palawan, magprinda ako. Sure, ma. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Wala hasol. Ipalawan mo na. Regulated by the Banko Central ng Pilipinas. Hanap mo ba ang negosyong pandemic proof? Dito ka na sa iFern. Sila lang naman ang nasa likod ng mga produkto gaya ng Fern D, Fern Active, Milka at Aurora Beauty Products. Wala kang talo palawen nyo dahil bukas na ang business hub nila sa Puerto Princesa at siguradong babalik ang investment mo. iFern promotes health, wellness and financial freedom. Visit iFern Palawan at SJD Building, San Pedro Highway, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City. Call or text 0977-673-4929 or 0917-322-3787. DYPR Balita Tanghali Dalawamput isang minuto bago mag-alas 12 ng tanghali sa detalye ng ating mga balita, Puerto Princesa City, Underground River, araw-araw na may buibisitang turista mula magbukas ito noong December 1. Ang detalye ng balitang yan, hatid ni Chris Barrientos. Unti-unti nang buhabalik ang siglat ekonomiya sa Puerto Princesa Subterranean River National Park o mas kilala bilang Underground River sa Sitio Sabang sa Barangay Kabayugan Lungsod na ito. Mula nitong December 1, ang araw na muli itong nakbukas ha, ng turismo. Ayon kay TTUR Park Superintendent Beth Maklang, ha, mula December 1 ay araw-araw anyang mayroon silang booking ha, sa Underground River na pang mga lokal na turista at mula lang rin ha, mismo dito sa Puerto Princesa. Nitong December 1 anya ay may pitong lokal na turista ang pumisita sa pamosong underground river. Limang individual naman kahapon December 2 at ngayong araw na ito December 3 ay mayroon silang labing apat na mga bisita sa lugar. Sinabi pa ni Maklang na ito ay hudyat na ng panunumbalik ng turismo sa underground river at sa kabayugan na matagal na rin nawala dahil sa pandemyang dulot ng COVID-19. Dahil dito tiyak anyang unti-unti na rin makakabangon ang tourism stakeholders sa Sitio Sabang at kikita na muli ang mga bankero, restaurant owners, accommodation, souvenir shops at iba pa. Ayon pa kay Maklang, bagamat malaki ang diskwento na ibinibigay nila ngayon na 100 pesos na lamang entrance fee na dating 500 pesos, ang importante anya sa ngayon ay nagkakaroon na ng linaw at kita ang mga residente sa lugar na umaasas sa mga paparating na turistang bibisita sa Underground River. Maliban sa discount sa entrance fee, malaki rin anya ang ibinawas nila sa bayarin sa headset rental at iba pa maging sa rental ng mga bangka na dating 1,200 ang six-seater capacity ngayon ay nasa 950 pesos na lamang ito. Samantala maliban sa Underground River, 
tatlo nga Community-Based Sustainable Tourism o CBSC sites na rin anya ang nagbukas nitong December 1. Ito ang Sabang Falls, 100 Caves at ang Mangrove Paddle Boat Tour na kapwa may mga ibinibigay ding discount para sa mga bibisitang turista. Chris Barrientos para sa DYPR, ako na sa post ng mga palawenyo. Maraming salamat, Chris Barrientos, ang Western Coman Commander. Dismayado sa hindi pa rin matigil na pagputol ng bakawan at uh, mga basura sa karagatan. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzat. DYPR Balita! Itinahayag ni Wiscom Commander Vice Admiral Ramel Roberto Enriquez ang pagdadismaya sa patuloy na mga basurang nakikita sa karagatan na sa kabila ng patuloy na kampanya sa paglilinis ng coastal areas sa iba't ibang bahagi ng Puerto Princesa at Palawan. Ang Vice Admiral Luis Enriquez sa dami ng ginagawang kampanya para sa paglilinis sa, sa karagatan at kalikasan ay hindi pa rin natuto ang karinihan sa mga mamamayan. Makikita pa rin naman no, ang mga basurang nagkalat sa karagatan at dalampasigan kahit na sa dami ng mga nag-a-advocate na malinis ang karagatan at ang kapaligiran tulad ng ginawa. Kaninang umaga ng Western Kumana na nagsagawa ng mangrove tree planting at coastal cleanup para maibalik kahit papano ang mga bakawan na, na patuloy na pinuputor sa pangailangan na, na ginagawang hanap buhay Kaya nahihirapan na makapagparami ang mga isda dahil sa pag-ubos ng mga taong tila walang pakialama sa kapaligiran. Nakakalungkot umano ayon kay Westcom Commander Enriquez na marami pa rin mga tao ang hindi naisip ang kapakanana ng paglilinis ng karagatan at pagtatanin ng bakawan na tirahan ng mga isda. Ang uh, program ng uh, Westcom kanina ay taunang ginagawa kung saan isa sa mga, na, sa mga nakaraang taon na Makikita na ngayon sa West Coma ang mga buhay na at matataas ng bakawan na, na itinanim sa bahagi o bahagi ng kanilang taunang silibrasyon na, sa, na paparte nga ngayong Disyembre. At uh, ayon kay uh, Vice Admiral Enriquez, bahagi ito ng kanilang pagtulong sa kalikasan at pagtulong sa mamaya ng Puerto Princesa at Palawan. Bagamat hindi umunod siya taga rito, malamang kung tutusin, napakaraming puno niya nang naitanim sa Puerto Princesa kumpara sa kanyang uh, pinanggalingang lugar. Kung kaya ta, masasabi niyang uh, nakatulong siya sa kalikasan uh, ng uh, lungsot at kalawin ng Palawan, bagamat hindi na noon uh, katami yung uh, kanyang sinalihan pero sa kanilang programa ay patuloy nila itong ginagawa, hindi lamang sa Westcom, sa ibang bahagi ng panig kung saan mayroong uh, headquarters ng Armed Forces of uh, the Philippines. Ang programa kanina ay dinaluhan ng mga non-government organizations sa barangay na officials ng barangay San Miguel, mga polis militar at media na invitado o naimbita sa taon ng selebrasyon o programa ng Western Command sa pagtatanim ng bakakan at paglilinis ng dalampasigan. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palawin. Maraming salamat kasamang Romy Luzares. Iwahig Prisons, sarado pa rin sa mga dalaw at paabot system, hindi pa rin na ibabalik. Ang detalye ng balita niyan, hatid ni Chris Barrientos. DYPR Balita! Sarado pa rin ang Iwahig Prisons and Penal Farm o ITPF para sa mga dalaw o bisita particular na ng mga kaanak ng Persons Deprived of Liberty o PDLs na nasa ilalim ng kanilang pangangalaga. Ayon kay ITPF spokesperson Levy Ibanglista, wala pa kasi silang natatanggap na kautusan mula sa Bureau of Corrections pero kanila anya itong ipapalo at inaasahan na sa susunod na linggo ay magkakaroon doon ng positibong resulta para na rin sa kapakanan ng uh, mga PDL sa kanilang binabantayan lalo pa sa papalapit na ang uh, araw ng Kapaskuhan. Sinabi pa ni Ibanglista na maliban sa sarad pa rin sila sa mga dalaw ay hindi pa rin na ibabalik ang paabot system o ang paghahatid na paggain na di ba pang mga kagamitan ng uh, mga kaanak na mga persons deprived of liberty sa Iwahig Prisons and the Penal Farm. Ang mga grupo naman anya tulad ng religious uh, groups uh, at non-government organizations ay hindi pa rin kinahintulutan na makapasok sa loob uh, ng uh, compound ng Iwahig Prisons and the Penal Farm at tanging uh, ito ay uh, ibinibigay lamang uh, sa kanila nga main gate at sila ang nag-i-inspeksyon nito at bago ibinibigay sa mga PDLs. Inaasahan naman 
na ang mga grupo na magbibigay o planong magsagawa ng Christmas party para sa mga PBLs na nasa ITTF o EY Prisons ay hindi pa rin muna pinapayagan sa ngayon ang mga magbibigay anya na mga regalo, pagkain o anuman para sa mga PBL sa EY Prisons ay posibleng mapagbigyan na ito ay maihatid para sa kanilang mga binabantayan pero ito ay kailangan pa rin muna magkaroon ng kautosan at approval mula sa Bureau of Corrections. Chris Barrientos para sa DYPR ang una sa puso ng mga palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat kasama Chris Barrientos. Abangan ang ibang detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Kung pintura ang hanap, isa lang ang siguradong dapat niyong puntahan. Color Spain na certified at pumasa sa iba't ibang ahensya ng pamalaan. Kaya saan ka pa? 5 Aces Water Refilling Station. Matatagpuan sa number 5 Bacoma Street, Barangay Milagrosa, Puerto Princesa. For delivery, contact 0939-916-6329 at 0928-471-8478. Maglilingkod sa inyo mula lunes hanggang sabado para sa malinis, tigalidad na tubig. Mag 5 Aces Water Refilling Station na. Owned and operated by Arnold Beaton. Nais po ba ng extra income ngunit problemado ka sa pwesto at puhunan? Rikers Wholesale Clothing Palawan, ang negosyong swap para sa mga nais magnegosyo ngunit walang kakayanang mamuhunan ng malaki. Hindi mo rin po problemahin ang delivery ng items mo dahil kami na ang bahala dito. Hustle-free business, di ba? Kung ikaw ay interesado, maaari kaming tawagan sa 0977-216-3066 o bisitahin ang aming Facebook page, Rikers Clothing Wholesaling Palawan Supplier. Ako po si Epitacio G. Ilao, naganais kayong paglingkuran. Narito ako upang tulungan at ibango ng ating mga kababayan na nawalan ng hanap buhay itong pandemya. Sa pamamagitan ng pagbubukas muli ng turismo at iba pang pangkabuhayan, tutulungan din natin ang ating mga kabataan na siyang pag-asa ng bayan upang sila ay malayo sa maling landas at matutok sa mga palakasan. Mabigat ang pinagdadaanan nating lahat itong pandemya. Kung ibibigay niyo sa akin ang inyong buong suporta, hindi ko po kayo bibiguin. Buong puso kong yayakapin ang pananagutan ko sa inyo at ang pagiging isang tagapaglingkod. Ko pumuli si Pitasio G. Lau na ganais paglingkuran ang ating mahal na lungsod ng Puerto Princesa. Maraming salamat po. Sampung minuto bago magalas dosi ng tanghali sa baritang kuyunon, mako ng isarang associate professor sa UP, sandaing dasundason ang mga barko iang China sa West Philippine Sea. Ang baritang kuyunon, kiyatag ka natin ni Ms. Nanette Pijapko Trampe. DYPR Balita! Pwera pa sa pagpangadlag-adlag sa mga piskador, ang China agadasunda-sunda sa mga Filipino scientists na agabuat ang dang research sa West Philippine Sea. Igal pa kinugdun sa kaestasyon para sa research sa tingaragawa ng kadagatan. Ako nang isarang marine scientist na taga University of the Philippines. Ang inkapatindigyan ng sadiling research station nagapabakwid sa andang pagpangambo sa lugar. Ako si marine scientist Deo Florence Honda, Deputy Director for Research sa UP Marine Services, Marine Science Institute. Alain na kami dahil liligi sa diretso pero nasisintya naman nga Agad asun-asun sanda ka na muna adlaw-adlaw, makunta-asunda. Kung nagpatabod niya, ang sititar kami ang Chinese Coast Guard, siging kukun na kami agsili din sa teritoryo ang China. Magaling kami, tapos magadasun sanda ka na muna sa mababaw nga parte ang dagat, kung sa din hindi rin katrakaan ng barko, tugang paningonda. Ang panasa, isa ng yaki nga ng parang kanudaya ay Eagle 5, bago tuloy sana ng arani, RV Katarinland. Kaya kagira ni mga research mission sa WPS in PISA 2019. Pero makong si Onda may mga research monitoring sites sa WPS ngayon di anda mahabot tingad sa pagsamblang kananda ang mga barko ng Inchi. Ingamin ng, uh, sa mga Glibas Expedition in Cancela tingad sa security threat sa WPS. Sigun si Onda ang China gabot ang mga illegal research sa WPS Sigil papaskinan na ang mga diyangaran na ibubutangan sa teritoryo ang Pilipinas gali makikita ang mga dato. Si Deo Florence, lehon ng onda ang sakaunan ng Pilipino 
computer scientist nga akasudpad sa dalom ang MDNB sa Philippines. Sa Diwal PR, baritang kuyuno ng sakaunan sa kapitusyon ni ang mga palawin. Diwal PR, balita! Matamang salamat, Miss Nanette, para sa ating police report. Police report! Rank number 4 at homicide wanted mula sa iba't ibang munisipyo na hulog sa kamay ng batas. Ang detalye ng balitang yan, hatid ni Romy Luzares. Police report! Pabalikan natin si Romy Luzares. Samatalang paabangan ang ibang detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Ponsa, Palawan Express, pero padala. Boy, magtuta sa Palawan. Palawan, magprinda ako. Sure ba? Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Walay hasul. Ipalawan mo na. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas. I love you. Mi amo. Gitan. Ti amo. Sarayo, asyetro. No matter how you say, say it with love. Express your love. Express it with Recuerdo Gift Surprise Delivery from flowers, bouquets, chocolates, and more. Located at Taliana Lansana Subdivision, Libis Road, San Pedro, Puerto Princesa City. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Only managed by Mariel K. Gabo Orlido. Recuerdo. Gift Surprise Delivery. Visit the website at www.surprisegift.ph or their Facebook page, Recuerdo. Gift Surprise Delivery. You may also call it text at 0966-932-4602. Recuerdo. Gift Surprise Delivery. Let them feel your love. DYPR, Balita Tanghali! Limang minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, babalikan natin si Romy Luzares sa Police Report. Police Report! Child abuse ang pinakaharap na kaso na ikaapat sa sinasabing wanted sa munisipyo ng Busuangan. Pinilalang si Jerome Hay Gagadiano, 27 anos, walang trabaho. Residente ng barangay Chiwi, Busuanga, Palawana na naresto sa tahanan na mismo nito sa pamagitan ng warat of arrest na isinilbi ng Boswanga PNT sa pamagitan ni Judge Arnel uh, Cesar, presiding judge uh, ng Regional Trial Court Branch 163 Court Judicial Region uh, ng Kuron Palawan sa paglabag sa Republic Act 7610 o uh, Violence Against Women and Child uh, na pinagpapayad ng uh, piyansa ng kote sa halagang 80,000 pesos uh, para sa pansamantala nitong kalayaan. Aristado naman ang uh, homeside wanted sa Zone 3 Barangay Princess of Noha, Nara, Palawan na, na kinilalang si Justin Bistino Bantilinga. 20 anos binata construction worker uh, ng Barangay Princess of Noha, Nara, Palawan uh, in arrest ang suspect ng Nara PNT kasama ang iba pang otoridad uh, sa visa ng warag na pares na ibinaba ni Judge Lydia Abiogpe, presiding judge sa Municipal Trial Court uh, Fourth Judicial Region na narapalawan sa kriming ng two counts o patented home site kung saan 34,000 pesos ang inirekomendang piyansa ng kote para sa pansamantala nitong kalayaan. Nahulog din sa kamay ng batas ang isa pang wanted na si Erwin Adyon Galvan, 25 anos binata at construction worker, residente ng Purok Mabu Mabuhay, para guys San Isidro, San Vicente, Palawan kung saan na sa kanyang tahanan din ito naaresto na inaresto naman ng PNP San Vicente at iba pang operatiba sa visa ng waran na pares na binaba ni Judge Romilo Bironio, presiding judge ng Municipal Trial Court ng Taytay San Vicente, Taytay Palawana. Naharap ang sospes sa kasong direct assault upon an agent of a person in authority. At 18,000 pesos naman ang piyansa na binaba ng korte para sa pansamatalan itong kalayaan. Ang tatlong wante dahil himas rias na ngayon. Romy Luzares para sa DYPR ang una sa puso ng mga palawin nyo. DYPR Balita Showbiz Balita Maraming salamat Romy Luzares sa ating Showbiz Balita. 
inang duwela ng LGBTQ sa Puerto Princesa tampok bukas sa kwentong puerto. Ang Showbiz Balita hatid ng Showbiz Insider, Joel Contrivida. Showbiz Balita! Isayang isang masayang kwentuhan bukas ang matutunghayan sa episode 5 ng Kwentong Puerto dahil tampok ang makulay na buhay ni Inang Luela o Emmanuel Hagmes, isa sa institusyon na ng LGBTQ community dito sa Puerto Princesa. Ibabahagi ni Inang ang tagumpay niya sa negosyo na mula sa paggawa ng pagtinda ng ice drop ay nakapagawa siya ng maraming apartment at nakabili ng sasakyan na kung saan na naging viral pa siya dito at lagyan pa siya nag-travel abroad. Pag sumikap sa buhay, kahit kabila sa third sex ay buong tapang niyang niyakap. Bukas yan, alas 9 ng umaga sa DYPR Palawan Facebook page, hosted by Nico Mendoza Time. Joel Contribida, para sa DYPR ang una sa puso ng mga palawenyo. DYPR Balita! Balitang Good Vibes! At ngayon naman, para sa ating Balitang Good Vibes, ngayong tanghali, Ala Christmas Station ID lang ang dating. Yan ang star ng Pasko Christmas video. Tampok ang mga opisan ng Bureau of Jail Management and Penology Puerto Princesa. Na feeling kapamilya star sila pagkanta ng isa sa hit na kantang Pasko. With matching different kinds of parol, hataw sa emote ang mga opisan na ang layunin lang naman ay magpasaya ngayong kapaskuhan. Pinakita rin nila ang iba pa nilang mga charity project sa loob at labas ng kulungan. mula sa pamimigay ng mga food box, Operation Tuli at kahit coastal cleanup ay ibinila nila sa video. Sa caption ng video na posted na noong December 1 sa BJMP Palawan page, nais ipahiwatig ng BJMP Puerto Princesa na anumang pagsubok ang hinarap natin ngayong pandemya ay katuwang sila sa kasama ang mga persons deprived with liberty na nais lamang ay pagbabago. pagpapatatili ng kaayusan, katahimikan sa loob at labas ng piitan. Ilan sa mga nagkomento ang nagsabing wala ng artista sa ABS-CBN dahil sila na sa BJMP ang pumalit. Lakas din makabigay ng pag-asa ang video at higit sa lahat ay malaki ang naiambag ng BJMP upang magbago ang pananaw ng karamihan sa mga tao na kakulong dahil yan sa mga programa ng BJMP. DYPR Balita Sa mga liglimog ko yun nun, Amos, madal kita ko yun nun, ituturo ka na to ni Ryan Ibanez. Amos, madal kita ito yun nun. Mayad nga daw kanindong tanan mga tangay, bug titinaig mga gurang-gurang. Ako yung tangay nga si Ryan Ibanez, ang indong katabid sa tang pagadali lingwaing ko yun nun, ang opisyal nga lingway, iyang probinsyang Palawan. Sa adlaw nga dyan, bisarang ko yun nun nga tangadalan, mamanang bulog. Ang bulog, mamanang kadang mitang tawag sa ulo, nga rarang buk, o sa bukid, nga rarang mga puno. Sa Tagalog, ang bulog ay kalbo. In English, bulog means bald or shaven hair. It also refers to a denuded mountain. Dadi gamitin da sa tang tultulanin, ang bisarang bulog. Agud minus sa tang gasto sa shampoo, magpabulog kita rin lamang. Mga tangay, kadang nagtagang manta, igamitin ta tang lingwain ko yun nun. Diyan yung tangay rin ni Banyas, mayad nga adlaw kanin nung tanan. Amlig Amos! Madal kita, ikaw yun nun! Balita! Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang uh, tanghali kay Teacher Dance Aldrin or John sa Bayan ng Espanyola. Happy, happy birthday, Damian Lakasa, ang presidente po ng Alyansa ng Mamamahayag sa Palawan. Happy birthday ka, Damian. At yan ang ng mga balitang aming nakalap ngayong biyernes ng tanghali. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ako po si Ruth Rodriguez. Happy weekend. Ang ating Christmas countdown ay 22 days. Dalawampu't dalawang araw na lang po, araw na ng Pasko. Ako si Nico Mendoza Tan at yan ang DYPR Balita sa Tanghali. Magandang tanghali rin kay John Elmer Badilia, ang spokesperson ng PPUR o ng Underground River. Inyong napakinggan ang DYPR Balita. Noon at ngayon, TYPR, una sa balita. Hanggang sa susunod na linggo muli, dito sa TWIZ 94.3 Palawan. Sa